Hello everyone, welcome to Iravi Vlogs. In this video, we will taste and healthy and different dish. That is veg momos. It is different than this. This is a South Asian dish. Now, we will tell you that we will eat a different dish. We will eat a different ingredients. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மோமோ செய்யறதுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் வந்து மைதா மாவு இது வந்து நம்ம கோதுமை மாவுலேயும் செய்யலாம் மைதா மாவுலேயும் செய்யலாம் ஸோ நம்ம இப்போ மைதா மாவை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் பெசஞ்சு அதை வ தனியாக வச்சதுக்கப்புறமா கேரட் கோஸ் பீன்ஸ் இது மூணுத்தையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மூணு காய்கறியுமே ரொம்பவே முக்கியமான காய்கறி இது தான் இது கூட நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வேறு எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மூணு காய்கறியுமே ரொம்ப முக்கியமானது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா பொடியாக நாம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஆள் காட்டி விரல் சைஸ்க்கு ஒரு நீட்டு இஞ்சி வந்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் பத்து பல்லேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் கெச்சப் டொமேட்டோ கெச்சப் ஸோ இதை இப்போ எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் எப்பவும் போல் ஒரு வானல் இல்லைனா கடாய் இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிறோம் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறோம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வதக்கலாம் இந்த மோமோஸில் ரொம்பவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மோமோஸ் வந்து நிஜமாகவே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது நம்ம இது இன்னுமே கோதுமை மாவில் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்காக நம்ம இதை வந்து சாப்பிடலாம் கேரட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் இருக்க விட்டமின் ஃபைபர் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது பீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட்லாம் இருக்குது அது வந்து நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கொடுக்கும் கோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி நிறைஞ்சிருக்கும் அதனால் நம்மளோட கொலஸ்ட்ராலை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கலாம் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷரையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் கோஸ் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கோஸ் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் கேரட் பீன்ஸ் வதங்கிட்டு இருக்கப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோயா சாஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் விடலாம் சோயா சாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அது வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளமுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஜீர்ண சக்திக்கு நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இம்யூனிட்டி பவர் நமக்கு அதிகரிக்கும் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு அதிகரிக்கும் இதனால் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தாராளமாக இதை கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோயா சாஸ் கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கலாம் ஸோ இந்த காய்கறிங்கள்லாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்டப் பண்ணி இந்த ஸ்டீமில் தான் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் திருப்பி வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கெச்சப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பை ஒரு நாலு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை ஃபஸ்ட்டே உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல மைதாமா அதை வந்து பூரி சுடும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு திரட்டுவோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சைஸில் சின்னதாக திரட்டிக்கோங்க 
இப்போ நடுவில் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டஃபிங் உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாரி ஃப்ளீட்ஸ் மடிக்கிற மாதிரி மெதுவாக மடிச்சுக்கோங்க மடித்து ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அழகாக ஒரு ஷேப்பில் வரும் அண்ட் மீதி மேலே இருக்க மாவை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா மொத்தமாக இருக்கும் நமக்கு வந்து சாப்பிடும்போது வெறும் மாவை சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது இந்த மோமோஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட ஆசைப்பட்டாலும் இதை வந்து ஆவியில் வேக வைக்காமல் நம்ம வந்து ஆயிலையும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் அண்ட் கிரில்ல வச்சு கிரில் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டீமில் வேக வைக்கிறதுக்காக இட்லி தட்டில் எண்ணெயை தடவிட்டு இந்த மோமோஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதில் வச்சிடலாம் இது கடையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அஞ்சு அஞ்சு பீஸ் இல்லைனா ஆறு பீஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதுவே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதை நம்ம வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக ரொம்ப எக்கனாமிக்காக செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் மோமோஸ் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா அதை இப்போது ஸ்டீமில் வேக வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சால் போதும் டென் மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துப்போமோ அந்த டைமில் இது வெந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூடான மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக இந்த மாதிரி வந்துடும் நமக்கு ஒட்டாமல் இந்த டிஷ்ஷை நம்ம இன்னுமே வெரைட்டி வெரைட்டியாக செய்யலாம் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்களா சிக்கன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அண்டு பன்னீர் மஷ்ரூம் அப்புறம் நம்ம என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்குறோமோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த மோமோஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸ் நிறைஞ்சிருக்க மோமோஸ் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் நம்மளும் அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்க காய்கறிகள் ஏதாவது சாப்பிடாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இந்த காய்கறிகளோட நம்ம பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி அண்ட் மற்ற கீரை வகைகளையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மோமோஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ